现在我回来了，我也想看看这段时间里你利用我的身份到底做了些什么，做了什么我告诉你。现在紧之下，交往的人说，你可以退出了。虽然我很久没有回来了，但是我刚刚看他看你的眼神，都是在寻找我。喂，晶晶姐，小夏，你怎么又跑到国外去了？你爸爸当初去世的时候可是交代过的，他留下的酒店你必须接手。爸爸就是因为过劳才引起的性格，你想我步他后尘啊 ？Miss Jean, it's your turn now. Please don't use your phone inside. 妈，我有事先挂了。Doctor, my heartbeat is so loud that I can't sleep every single night. My father passed away because of heart disease. I wonder if I cannot throw out the genetic course. I have to check the result on Monday. Excuse me, what's the music playing in the store? Our shop is renting the DVD. We have a movie now. What's the name of the movie? Billy. Thank you. This song's composer is Li Li. Chinese? I don't have any personal information. Is this person so mysterious? 这边曲子已经做好了，想不想听一下？这么快？这么晚了，不会扰民吧？不会啊，我这里隔音特别好。你等我一下
昨晚没睡吗？没睡。因为艺术家都是晚上灵感比较爆棚的，对不对？我的那首歌编曲已经快做完了，但是我今天想出去加点人生，再播到编曲里面去。我也想去。好啊，那到时候这个谱子算我们两个一起做了。我好像赚到了耶。还是你最聪明。我不用你挂念，我只要你看见。谁都会有个一切，没欺骗。蓝色码头过了年限，你会觉得只是消遣。正确方式，你会分辨。我对你的情话说两遍。也为自己留一丝底线，你也不希望我为感情抛弃所有尊严。我说出了情话第三遍，是不是你想要的画面？我不装可怜，或许这是我。Bonjour, j'ai pris une photo de vous, ça vous dérange pas, j'espère. Tenez, cadeau. Thank you. En fait. Si ça te dérange pas, j'aimerais lui proposer de l'inviter à la fête de ce soir. Non, ce n'est pas ma copine. Tu veux les proposer si tu veux. Je comprends. Bon courage. Bon courage, mon pote. Bon, au revoir. Mais quoi, je vois. Je ne me rends pas compte. 他们这法国人说话好直接。我觉得比起说话，行动更直接一点。我说出了情话第三遍，是不是你想要的画面？我不装可怜，或许这是我心甘情愿。我对你的情话说两遍，也为自己留一丝底线。我跟他永远不会结束，你，这不会是我的替代品。好了，这下等我呢，我先走了。你给我回来！欢迎来到我家。哎，这个镜子好特别。是吗？对了，你头疼好点没？好很多了。那就好，要好好休息。我想送你一份礼物。礼物。怎么突然想送我礼物了？就当做是庆祝我们又在一起了吧。什么礼物啊？您的指纹已输入。好了，以后你一个人在家出什么事，我就可以及时上门帮你。能出什么事？我都说过了，从今天开始，我都不会再让你担心了。切，以防万一嘛。没有万一。哎呦，我都已经没事了，我今天可以送你回家吗？不行。喂，你要好好休息。我走了。让我送你嘛。不行。拜拜。拜拜。傅泽义。你还是放弃锦之赛吧。他送了你什么东西？他在密码锁上面录了他的指纹。从今以后，他就可以自由出入这里。他好像担心的是我的安危吧？跟曾经的你没有一点关系。傅泽义，我们在一起这么多年了，你都没有喜欢过任何人。怎么恰恰就在我不在的这段时间里？你的生命中多了个景之下、啊，你说这是不是巧合呢？
你说这话什么意思？你是因为没有了我的陪伴，寂寞了才找他。其实你根本就不爱他。我爱不爱他，我自己心里难道不清楚吗？你不清楚，我不清楚。说了好像你很懂我一样。从小到大，哥哥，我什么事情都可以让着你。但这次不会了，因为哥哥，我担心你对这一个没有结果的爱情只会越陷越深，最后伤的只是你自己。因为景之下从头到尾只属于我，我不许你动景之下。生气了，既然你这么自信，要不然这样，我们来比一比，看他心中真正爱的人是谁。好。怎么比？谁先拿到他家的钥匙，另一方就退出，认输，一言为定。好，那我现在睡觉，把身体还给你。是你的初吻嘞！喂，嗯，你笑什么呢？看着怎么样？很好啊，很好。哦，最近我在公众号写个新的文章，叫做“嗯，接吻可以延年益寿”，但是我现在要加个副标题，叫做“接吻后可能会跳出第二人格”。你在瞎说什么呢？我当时也是刚好身体不舒服，才给他钻的空子。接吻这么大的刺激，确实是有这个可能唤醒第二人格，也有可能你太想念你的哥哥傅子林。你跟我说过，我身体里面那个人不是傅子林。说正经的，你确定要跟林恢复到一人一天的状态吗？没错，可是他本来就不应该出现呐、啊。但是现在，我还不想让他消失。我和他还有事情需要解决。副总，早上七点，我帮你约了健身教练，八点半用早餐。你可以看一下酒店升级计划的预案。因为早上九点开会的时候需要把供应商条款确定下来。中午十二点有一个行业午餐。我看了一下，你跟我安排的行程到晚上十一点。我行程这么满的呀？需要我做出调整吗？肯定要调整的呀。你跟我塞这么满，我哪有时间谈恋爱啊？我就不能有点私生活吗？您现在是在跟我商量吗？可以吗？当然可以。但是，是不是我做错了什么？哦，没有没有没有。那你平时可从来不会这么跟我说话呀！我平时就是一个这么专横霸道的人。呃，不如说是一个效益至上的人吧。以前我认识的副总像一台高效运转的机器，没有人的情感，做事事无巨细，精确无比。当然，像你这种性格，在商场上可谓是杀伐决断，无往不利，不需要休息，不需要谈恋爱，没有立场，只有利益。直到知道什么？直到遇见了景小姐，我第一次见你生气，第一次见你抓狂，终于有了人的七情六欲了。包括像今天这样，你跟我商量的语气，也是在遇见景小姐之前，从来都没有过冬。那你认为傅泽一？啊不，那你也认为傅泽一我？这一次对景之家认真了。不，不好意思，接个电话。喂，怎么了？你生病了？好，我现在过来
我会帮你取消今天所有的行程。刚刚你问的关于景小姐的问题，还需要我给你答案吗？走啊！你你怎么来了？不是说不用来了吗？我作为你男朋友，当然要过来看你了。不严重，只是低烧而已。那我要测测才知道。嗯。你干嘛突然亲我？用嘴温测你体温啊，确实挺高的。测体温哪有你这样测的？我就想亲你而已。都怪你，我温度更高。你不去公司真的没事吗？哎呀，你今天一生病的人就不要管我了。是啊，区区感冒而已，但还是会传染。喂，你在家呢，就不要戴口罩了。今天呢，你就好好休息，我来照顾你。不是，是感冒让我鼻炎又犯了，家里又养了猫，他的猫毛搞得我一直狂打喷嚏。戴着口罩我会舒服一点，我现在都不敢靠近他，你没听见吗？他一直在抗议，你帮我照顾他。这是对我最大的照顾了，没问题。但是呢，今天你也要收留我的这个主意啊。嗯，他叫什么呀？他叫乖乖。乖乖。嗯，乖乖。我们家只有这一个房间，你要睡哪？乖乖睡哪？我睡哪？啊？嗯，臭死了！没想到，乖乖他还挺粘人的。我才没想到呢，负责医你居然是专业的铲屎官呀！说明呢，你对我还不够了解。啊，对了，你今天是不是约了带乖乖去打疫苗？忘了吧？对啊。没事，等一下我带了去。去之前呢？我先帮你做个饭，没事，我点外卖就可以了。你就相信我好吧，走了，听话，快去休息，休息。现在厨房呢就属于我了，你就听话，好好休息，进去睡觉。天梅，啊，听话啊，啊啊，睡觉哦。负责一打做饭。的小米粥，哇，这些都是你做的，不然呢？怎么样？没想到啊，你居然还会做饭。乖乖呢？他吃了吗？他吃了，这鸡下锅之前呢，我撕了一个鸡胸给他，他现在吃了，开心了。给你点个赞。快点吃吧。嗯。你看着我干嘛？我就想看着你吃饭。我很好奇啊、嗯，你在做饭给别人吃的时候，是做饭的时候开心，还是看着别人吃饭开心？嗯，我想让你病快点好，这样我才会开心。呃，那个，我等一下要带乖乖出去打疫苗。嗯，你家有备用药是吗？给我一盒吧
。没事啊，你等下回来的时候，我开门给你。怎么了？我说的不对吗？不是，你把钥匙给我之后，我照顾你也方便吗？没事，你今天照顾我已经够了，我都有点不适应了。其实是你发烧了吧？今天变化那么大，我都不适应了。快变回霸总负责一。好吧，你慢慢吃，我再乖乖去打疫苗了。嗯。今天的负责一，好像一年前的零。这什么东西啊？怪不得我一晚上像被鬼压床一样。喂，你要干什么？你要干什么？你别过来！哎哎，喂喂喂，快快快，把它给我拿走！啊！喂！你不是很喜欢他吗？我喜欢这玩意。之下有鼻炎，猫毛会引发过敏，麻烦你代为照顾猫咪。刚打完疫苗，需要观察二十四小时，又是敏感的好事。喂，你干什么？他很喜欢你，你别吓着他。他吓着我吧。你怕到你昨晚还抱着他睡，你这反射弧线也太长了一点吧？昨晚，昨晚我还做了什么？可以，你昨天还照顾我又照顾猫的，你不会失忆症又犯了吧？没有，我记得猫不是还观察一天吗？对，没事就好。我还想和昨天的小米照。为什么想不着？又没营养，你感冒就吃药啊？小感冒吃什么药？我喝可乐就好。喝可乐？怎么了？你要喝可乐？你家有生姜吗？你要做姜汁可乐。嗯。厨房里好像有。行，那就够了。你出去吧，这里接下来就交给我了。过来休息。
常吗？今天怎么就笨手笨脚的？不过还挺可爱的。小心！哦，没事，又没碰到，没事的。负责人，你行不行啊？你有什么？啊？啊我感冒了。还发烧，吃药去。我这就去。不是退烧了吗？冰的，冰的，冰的，冰的。趁热喝了吧，怎么样？嗯，好喝，就是有点烫嘴，我等会儿再喝。嗯，哇，怎么有糊味？他那个神仙糊锅底啊！人总有洗澡的时候是吧？你昨天就做的很棒。再说了，傅泽一肯为我进厨房，哼，我已经够开心的了。好好休息。我真的不困。真的不困。不困。我陪你打一会儿。呃，不不不不不。你赶紧去忙吧，我我要睡觉。行，那我去开会了。这才对嘛，赶快去做回你的负责一。啊，对了，忘了跟你说，我把开会地址搬到你家客厅了。啊，这样也行。让开！走开！走开呀！好，行，你待着吧。那就让你坐着。我们那边开会对吧？副总还在这坐着呢，你就上去开会。副总
。开会之前把手机都关机。开会关啥机呀、啊？开的可是秘密会议，以防泄露机密。啊，对了，副总，一会儿还有一个高管面试，你让他来这里吗？好，你叫他过来吧。关机了，关机就说明在密谋什么事儿。接下来就得看你的表现了。放心吧，副总，这个事儿就交给我吧。今天的会议主要讨论宜居家居合作方案调整。上次我们失约之后，已经有新的合作方在联系盛总了。既然盛总一直没跟那边签约，说明他们的方案，盛总不满意。既然他给了我们再次谈判的机会。那我们提前准备一份礼物，为上次失约的事情给盛总赔礼道歉。嗯。你好，我是来面试的。啊，你好，来，请进。稍等。来，这边请。副总，人到了。副总，久闻大名，这是我简历。介绍一下你自己吧。我在这个行业摸爬滚打十多年，这个整体的市场了解啊都是。那你应该会做饭吧？做饭？啊,啊会。现在要做吗？辛辣刺激性的食物不要，高糖、高油、高脂也不要。冰箱里面有食材，你可以开始了。啊，好。好，我们继续。副总，牛排你们吃几成熟？七成，全熟。啊，好好。副总，好了。饭菜不要放桌上。那放哪里、啊？阿信，左边这两份送到房间里面给景小姐。好的。这份呢？放在那边地上，放地上。对。哦，好。这不是给我们吃的。怎么哪次开会吃的不是泡面？金。金小姐。我刚刚就闻到很香了，负责一做的。副总从来不进厨房的，不可能啊！他昨天还给我做饭了呢。景小姐，看来是烧还没退吧？好好休息。他从来不进厨房。难道是我出现幻觉了？你的面试结束了，结束了。那那我走，回去等消息吧。好，好，我们继续。他们都走了。对啊。你不休息一会儿吗？我快忙完了。你是不是陷入了什么麻烦？有什么我可以帮你的吗？给我。对。这么重要的东西。给我合适吗？和善，因为你是我最信任的人。如果之后跟宜居家居的商谈出现了问题，这个盒子就是扭转局势的关键。那你干嘛不自己说好？我怕到时候出问题的时候我不在嘛。你不在
，什么意思？啊、哦，先不说这个了。你好点了没？应该太少了吧？太少了。嗯。你干什么？你靠那么近干嘛？不是，你不是说你退烧了吗？我看你体温、啊。吓死我了！我还以为你要像昨天那样亲过来。昨天？我亲了你。你你怎么好,好像失忆一样？不是你说测口温比较准确的吗？好，我让你看看什么叫准。我失眠还没好，你就亲了我两次。你要记住，这是属于我的吻。我比起昨天，有没有表现更好？比昨天更流氓。还有，凭我们俩现在的关系，你都已经可以指纹解锁我家了。那你是不是可以把你家钥匙给我？我是不会给你的。为什么？因为现在的你太自以为是了。那昨天的我你会给吗？什么昨天的你，今天的你？昨天你不是问过了吗？我都说不会给。原来林也被拒绝了。好，那这个问题就先不说了。但是你要答应我另外一件事。你先说什么事？明天我们不要再见了。什么意思？明天不见，那后天呢？你该不会要和我分手吧？哦，不是，后天可以见，我会主动来找你。但是明天，就算我主动找你，你都不可以见我。什么见又不见的？我又不是你的下属，我和你见面还要预约。那如果我想你了怎么办？忍着。视频。也不行。傅泽仪，怎么搞得我好像你的后宫嫔妃，等着你翻牌？你是不是明天要见什么其他的女朋友，怕被我撞见？不是，怎么可能？我是因为我的病刚好。状态不太稳定，然后我刚好又约了医生，明天需要闭关一整天。对，那那也没有必要不见啊，我可以陪你去看医生。你在的话会影响我，医生说的。所以，哎，总之我明天是去看医生，状态会非常不稳定。但是如果我给你打电话的话，你千万千万千万不可以接。也不能答应我的任何要求 ，OK？ 哦、oh, ，OK。